பிரம்மஸ்தானம் பற்றி சொல்லுங்கள் நடுமுற்ற வீடு க வீடு கட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னலாக நடுமுற்றம் பற்றி யாருமே சொல்லவே இல்லை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம்னா பண்டைய காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஊரின் வந்து மைய பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் வைத்திருந்தாங்க பழைய காலத்தில் ஒரு ஊர் அப்படின்னா அந்த ஊரின் மைய பகுதியில் தான் அந்த ஊரினோட கோவில் இருக்குங்க எந்த புகழ்பெற்ற கோயிலும் பார்த்தீங்கன்னாலும் எந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னாலும் இப்போ ஊர் வளர்ச்சி அடைஞ்சதுனால தள்ளி இருக்கலாம் ஓரமாக இருக்கலாம் ஒரு சைடாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பண்டைய காலத்தில் இப்போ மதுரையே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் தான் கோவில் இருக்கும் கோவிலை சுற்றி தான் நகரம் இருக்கும் அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் பா பா பார்க்க வேண்டியது இப்போ பிரம்மஸ்தானத்துக்கும் அதுக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்ல வரது அந்த நாடு அது அப்படி கோயில் பெரிய கோயில்கள் இல்லை அப்படி என்னென்னு சத்திரங்கள் இருக்கும் வழக்கு விசாரணை மன்றங்கள் இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஊரின் வந்து மைய பகுதி என்று சொல்லப்படுகிற பிரம்மஸ்தானத்தில் இந்த விஷயங்கள் தான் இருக்கும் முக்கியமாக கோயில் நீங்கள் மதுரை எடுத்தால் கூட கோவில் வந்து நடுமத்தியில் இருக்கும் சுற்றி ஊர் இருக்கும் இதுதான் வந்து ஒரு பிரம்மஸ்தானத்தினோட முக்கியமான ஒரு விஷயங்க இந்த மைய பகுதியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மஸ்தானம் என்று அழைக்கப்பட்டது நீங்கள் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பகுதி தான் வாஸ்து புருஷனின் நாபி பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது ஒரு சின்ன விஷயம்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்ரீரங்கநாதரோட படத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய நாபியில் இருந்து வருகின்ற தொப்புள் கொடியில் மேலே தாமரை மலரில் தான் பிரம்மன் உட்கார்ந்துருப்பார் அவர் தான் வந்து படைப்புக்கு தொழிலின் முக்கிய அதிபதி இதுதான் விஷயம் படைப்பு தொழில் அப்படின்னு போது அப்போ பிரம்மஸ்தானம் வந்து வாஸ்து புருஷனின் நாபி பகுதியில் அமைந்திருக்கிறதுனால இது படைப்புக்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான பகுதி தான் பிரம்மஸ்தானம் மழையாக இருந்தாலும் சதுர செவங்களாக இருக்க வேண்டும் அது நீல அகலங்கள் அது மழை இருக்குன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த சதுர செவகமான மழையை சவ சதுர செவகமாக ஒன்பது ஒன்பதாக சம அளவில் பிரிச்சிங்கன்னா எண்பத்தி ஒரு கட்டங்களாக ஒரு மனையை பிரிக்கலாங்க இந்த பிரிச்சதில் நடுவில் இருக்கிற ஒன்பது கட்டகங்கள் தான் வந்து பிரம்மஸ்தானமன் என்ற பெயர் நீங்கள் திருப்பியும் பாருங்கள் ஒன்பது அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நவ கிரகங்களுக்கு உண்டான அமைப்பு ஸோ வீடுங்கிறது வீடு மட்டும் இல்லை இதுக்குள்ளவே சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களும் அமர அமைந்திருக்கிறது அதனால் பிரம்மஸ்தானம் என்பது ஒன்பது கிரகங்கள் அடங்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஸோ அது வீட்டின் மைய பகுதியில் இருக்கும் அது ஒன்பது சம அளவுகளாக பிரிக்க நீங்கள் மனையே பிரித்து இப்படி பிரிக்கும் பொழுது வருகிற அந்த ஒன்பது கட்டிட கட்டங்கள் தான் பிரம்மஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு வீடு கட்டுகிறேன்னு வைங்களா அந்த வீட்டோட ஓர எஜமானன் வந்து அந்த வீட்டை வந்து இப்போ ரொம்ப வந்து செல்வ செழிப்போடும் மகிழ்ச்சியாகவும் நிறைவாகவும் அவங்க ஒரு வீடு வீடு இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த வீட்டின் மைய பகுதி என்று சொல்லப்படுகிற பிரம்மஸ்தானம் பரிசுத்தமாகவும் புனிதமாகவும் இருக்க வேண்டும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்றும் கூட பார்த்தீங்கன்னா கிராமங்களில் தொட்டி கட்டு வீடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நான்கு பக்கமும் வழி விட்டு நடுவில் வந்து ஒரு பள்ளமாக தொட்டி கட்டிய வீடுகள் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த படத்தில் காட்டைப்படி இந்த இந்த வீடை வந்து முற்றம் வைத்த வீடுன்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த மத்தியில் அந்த பிரம்மஸ்தானம்னு சொல்லப்படுற இடம் காலியாக இருக்கும் அதன் மேல் கூரை இல்லாமல் வானத்தை பார்த்தபடி இருக்குங்க இந்த மாதிரி வானத்தை பார்த்து வானத்தை பார்த்தபடி இருக்கும் மத்தியில் பத்திய பகுதி காலியாக இருக்கும் மேலே கூரை இல்லாமல் வானத்தை பார்த்து இடம் இந்த மாதிரியான வீடுகளில் மேதைகளும் அறிஞர்களும் தோன்றினார்கள்ங்கிறது தான் வரலாறுங்க இன்றைக்கும் கூட இன்றைக்கி மாடன் டேயில் கட்டுறவங்க வந்து நிறையா பெரிய இடம் இருக்கிறவங்க தோட்டத்தில் கட்டுறவங்க எனக்கு தெரிந்து கோயம்புத்தூரில் ஒரு பெரிய வீடு வந்து என்னுடைய தந்தையார் இந்த மாதிரி ஒரு வடிவமைப்பில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டுக்கு பண்ணி கொடுத்தார் அவர் வீட்டோட பின்னாடி பக்கம் கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஸோ வந்து அந்த மாதிரி அவர் பண்ணி கொடுத்தாரு அமைப்புலேயும் இன்றைக்கும் கட்டுறாங்க அதை வந்து கோட்டியார்டு அப்படின்னு கோட்டியார்டு ஹவுசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மத்தியில் வந்து தோட்டம் அமைச்சுக்கிறாங்க இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா துளசி மாடத்தையும் வச்சுக்கிறாங்க இப்போ நான் சமீபத்தில் ஒரு வீடு அந்த மாதிரி கட்டி கொண்டு போல படுகிறது ஈரோட்டில் ஸோ என்னுடைய வாராட்சியின் மூலயமா தான் பண்ணிகிட்ருக்கு அந்த வீடு கிரகப்பிரவேசம் முடிந்தவுடன் முடிந்த அதை ஒரு ஷூட் பண்ணி அவங்க அனுமதி வாங்கி அதை நான் அவங்க அந்த வீடு எங்களுக்கு அவங்க அனுமதி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு வெளியிடுறாங்க இந்த ஏன் இந்த பிரம்மஸ்தானம் நடுவில் வந்து வேக்கண்ட்டாக வைத்திருக்கிறாங்க இப்போ இதுக்கு நடுவில் வந்து குறுக்கிலும் மறுக்கிலும் எனர்ஜி ஃப்ளோ இருக்குது அப்படின்னு சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுகிறத வந்து நான் பார்க்குற பொழுது நம்மளை அது மிகப்பெரிய வியப்பில் ஆழ்த்துதுங்க இது வந்து எப்பட
வடமேற்குக்கு ஒரு கர ஒரு கோடு வரைந்தீர்கள் என்றால் அது மீட் பண்ற பாயிண்ட்டும் பிரம்மஸ்தானங்க கிழக்கையும் மேற்கையும் இணைக்கின்ற கோடுகள் வம்ச கோடுகள் என்றும் மேற்கையும் தெற்கையும் இணைக்கின்ற கோடுகள் உயிர் கோடுகள் என்றும் சாஸ்திரத்துல சொல்றாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி தான் ஒரு அமைப்பு இருக்கணும் என்று சாஸ்திரத்துல சூறப்படும் அந்த உயிர் கோடு நீங்க வம்ச கோடு அப்படின்ற பொழுது அதுலேயே அர்த்தம்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஒரு குடும்பம் வம்ச வம்சமாக பெருகி வர அவர்கள் எந்த விதத்திலும் அந்த குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய சக்திகளும் அளப்பெரிய வெற்றிகளும் பெறுவதற்கு இந்த பிரம்மஸ்தானம் மிக முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணதுங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது ஏன் அப்படின்னா வாஸ்து புருஷனுடைய நாபி பகுதியை தொட்டு செல்வதால் அந்த இடத்த நம்ம வீடு கட்டுகிற பொழுது அதிக பாதிப்பு இல்லாமல் கட்ட வேண்டும் இல்லை ஒரு சிம்பிளான விஷயம் ரொம்ப ஒருத்த வந்து நம்மளுடைய தொழிலில் பாதிக்கிற அளவுக்கு பண்ணிட்டான் இல்லை நம்மளால் தொழில் செய்ய முடியல துரோகம் செய்துட்டானா நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக அவனுக்கு நன்மை செய்திருப்போம் அவனால் அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம துரோகங்களே நம்ம பார்த்துருந்தா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இவனுக்கு எவ்வளோ பண்ண என்ன வயிற்றுல அடிச்சிட்டானே அப்படின்னா இதே தான் வாஸ்து புருஷன் என்று ஒரு ஒரு விஷயம் நம் மனையில் இருக்கின்ற பொழுது அதனுடைய வயிற்று பகுதியில் நீங்கள் அதிக கனமான பொருட்களையோ தவறான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதனால் அதிகமான பாதிப்புகள் நமக்கு ஏற்படும் கட்டங்கள் வரைபடங்கள் தயாரிக்கும் பொழுதோ இல்லை கட்டடங்கள் கட்டும் பொழுதோ இந்த பிரம்மஸ்தானம் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படாமல் பிரமாதமாக கட்டப்பட வேண்டும் கட்டடம் கட்டும் போதே கூடங்க நீங்கள் பொருட்கள் நீங்கள் அந்த கட்டடத்துக்கு தேவையான பொருட்களை நீங்கள் எடுத்து வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லபடி வரைய நீங்கள் வரைபடம் போட்டீங்க ஆனால் கட்டடம் கட்டுகிற பொழுது அந்த கட்டடத்திற்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இல்லையா அதை கூட நீங்கள் இந்த பிரம்மஸ்தானம் என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துல போட்டு வைக்கக்கூடாதுங்க அது தவறு அதுக்கு தென்மேற்கு பகுதியில் தான் நீங்கள் போட்டு வைக்கணும் ஏன்னா அது சில பேர் வந்து எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஆனாலும் கட்டிட வேலை இழுக்கின்றதுன்னு பார்க்குற பொழுது நான் சமீபத்தில் போன ஒரு வீட்டில் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது அவர்கள் பிரம்மஸ்தானத்தில் இந்த பொருட்களை போட்டு வச்சிருந்தாங்க வீட்டின் நடு மத்தியில் அதனால கூட காலத்தாமதம் ஏற்படும் அதனால் நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்க படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மஸ்தானத்தோட ஒரு வரைபடம் உங்களுக்கு தெரியும் பிரம்மஸ்தானத்தை பற்றி எந்த ரெண்டு சமஸ்கிருத நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஒன்று வந்து மய மதத்தில் வந்து இது வந்து நிறைய ஸ்லோகங்கள் வாயிலாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்புறம் பிரம்ம ஈத் சமிதா என்ற நூல்கள் நூல்லையும் இந்த பிரம்மஸ்தானத்தை பற்றி ஸ்லோகங்கள் வாயிலாக நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது பிரம்மஸ்தானத்தில் குச்சி ஆணி கம்பி போன்றவற்றை போடக்கூடாதுன்றது தான் அந்த ஸ்லோகத்திலே குறிக்கப்படப்பட்டிருக்குது அதை விட முக்கியமாக இன்றைக்கி மாடர்ன் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐரோப் சிக்கி இருக்கிற வீடுகள் அவங்கள்ட்ட உரைப்படம் தயாரிக்கிற பொழுது பிரம்மஸ்தானத்திலிருந்து படிகள் மேலே போகிற மாதிரி வைக்கிறாங்க அது மிக மிக தவறு பிரம்மஸ்தானத்தில் எக்காரணத்த கொண்டும் படிகள் இருக்கக்கூடாது பிரம்மஸ்தானம் பாதிக்கப்படாத வீட்டில் மட்டுமே மிகுந்த வளர்ச்சி ஏற்படும் வீடு மற்றது எல்லாம் சாஸ்திரப்படி இருந்து பிரம்மஸ்தானம் பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி வீடு கட்டியிருந்தால் மிகப்பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படும் ஆனால் மிக பவித்திரமான இடம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பிரம்மஸ்தானம் என்பது என்ன அப்படின்னா நம்ம கட்டுகின்ற மனைக்கு பார்க்கப்பட வேண்டும் மனைக்கு பிரம்மஸ்தானம் பார்க்காமல் வீடு கட்டப்படக்கூடாது மனையின் பிரம்மஸ்தானத்தில் எந்த விதமான க கட்டுமானங்களும் வராமல் இருக்கிறது போலத்தான் பிளான் பண்ண வேண்டும் ஸோ இது போல நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணி நீங்கள் வீடு கட்டிங்கன்னா பிரம்மஸ்தானத்தை பற்றி இது பண்ணலாம் அடுத்ததாக நடுமுற்றம் பற்றி யாரும் சரியா சார் நடுமுற்றம் வீடு இது தான் அந்த பிரம்மஸ்தானத்தில் வந்து நடுமுற்றம் வானம் பார்த்தது போல வைத்து அந்த இடத்துல துளசி செடியோ இல்லை புனிதமான இதோ நம்ம வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் சுற்றி நம்ம ரூமுகளையும் ஆலயம் பண்ணப்பட்ட இதுக்கு பெரிய இடம் வேணும் நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இடத்துல நம்ம பண்ண முடியாது ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் பண்ணுறீங்க தோட்டத்தில் செகண்ட் ஹவுஸ் பண்ணுறீங்க தோட்டத்தில் ஒரு ஹவுஸ் கட்டுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேலைகள் பண்ணலாம் இல்லை பெரிய இடம் இருந்து அரை அரை ஏக்கர் கால ஏக்கர் வாங்கி வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துலையும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய இடத்திற்கும் வசதிக்கும் தகுந்தது தானுங்க ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணுவது ரொம்ப நல்லதுங்க ஸோ இவங்க கேட்ட மாதிரி பிரம்மஸ்தானத்தையும் நடுமுற்றத்தை பற்றியும் ஓரளவுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் டீட்டெயில்டாக வந்து வரும் எபிசோடுகளையும் நம்ம பார்ப்போம் விரைவில் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதிலிருக்கு மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் சந்திப்போம் நன்றி